Если вы хотите знать топ-10 идем на тему памяти и их правильно использовать в IELTS Speaking Section, то оставайтесь со мной. Сейчас я бы хотела вам показать, как их использовать и как их запомнить. Первое у нас идема насчет памяти keep something in mind, либо bear something in mind. Помнить что-либо, либо хранить что-либо в памяти. Как его запомнить? Например, bear это у нас медведь. У кого самая лучшая память? У медведей. То есть такую ассоциацию вы можете запомнить bear something in mind. Пример. Bear in mind that some places are dangerous for women traveling alone. Помните, что некоторые места очень опасны для женщин, путешествующих одни. Можем заменить bear in mind, keep in mind that. Никакой разницы не будет. Следующее выражение очень интересное, но многие путаются, как его использовать. Food for thought. Это не еда, а именно пища для размышлений. Духовная пища. То есть духовную пищу мы получаем после путешествий, после чтений, после обучения, чего-либо. Пример. Reading gives me much food for thought. Чтение дает мне много пищи для размышлений. То есть если бытовым языком сказать, то есть uh, reading gives me a lot of ideas. Но лучше сказать, конечно, идем. Следующая идиома очень интересная. Если вы его правильно будете использовать, то у вас гарантированно один плюс в вашем спикинге точно будет. Take a trip down memory lane. Это сделать прогулку по закоулкам памяти. Окей, okay, что это обозначает? Это синоним к слову remember, либо recall. То есть это вспомнить что-либо. Как его правильно использовать? Now... I'd like to take a trip down memory lane about my childhood. Сейчас я бы хотела сделать прогулку по закоулкам памяти о моем детстве. Если простым языком сказать, now I'd like to recall about my childhood. Это будет уже простое выражение. Но так как наша с вами цель uh, в speaking section набрать балл выше 7.0, то нужно использовать идем. Следующая идиома if memory serves, если мне память не изменяет. Если простым языком, можно его использовать как if I'm not mistaken, если я не ошибаюсь. Это уже простое выражение, но идиома лучше. If memory serves, there was a great number of people and participants in the opening ceremony. Если мне память не извиняет, было большое количество людей и участников в церемонии открытия. Следующее интересное идиома – come to my mind. Приходить в голову, приходить на ум. То есть какая-либо какая идея, мысль. Different hilarious situations come to my mind when I recall school times. Разные, либо разнообразные, смешные ситуации – Приходит ко мне на ум, когда я вспоминаю свои школьные года. Окей, okay. это была первая часть. Идема broaden the mind, либо broaden the horizon. Broad – это у нас широкий, правильно? Broaden – из него мы сделали глагол. Расширить кругозор, расширить свои горизонты. Пример. I think that traveling broadens the mind. Я думаю что путешествие расширяет наш кругозор. Окей, okay. следующее идиома to my mind – это, на мой взгляд, это может быть использовано как идиома, также она является как linking word. To my mind – there are four questions on critical thinking. На мой взгляд, есть четыре вопроса на тему критического мышления. Либо refresh one's memory – что делают часто студенты? вспоминает все, вспоминает что-либо. Usually students refresh their memory before final exams. Обычно студенты вспоминают все перед последними экзаменами. Следующее очень интересное выражение commit to memory – это заучить, запомнить, заучить наизусть. Также у него есть как эквивалент, наверное, вы часто слышали его, я его часто использую. Learn something by heart. Изучить что-либо сердцем, запомнить что-либо сердцем. Когда мы запоминаем что-либо мозгами, то 
головой, да, то мы можем забыть. А когда мы что-то изучаем сердцем, то мы его всегда запоминаем. А, предложение. If you want to speak English fluently, you have to commit to memory a long list of vocabulary and grammatical rules. Если вы хотите разговаривать на английском бегло, то вы должны заучить большой словарный запас и грамматические правила. Здесь commit to memory мы можем заменить uh, learn something by heart. Learn the words, vocabulary, grammatical rules by heart. Это у нас были топ-10 идем на тему memory. I hope that you memorize all of them. So, see you next time.